欢迎嚟到悬疑档案。如果大家有睇过《法证先锋》嘅话，相信大家对于罗卡定律一啲都唔陌生。罗卡定律系由法国犯罪学家 Edmund Lockett 所提出嘅一条理论：，凡两样物体接触，必定会产生转移现象。简单嚟讲，就系、是、作案人会喺现场带走一啲嘢，亦都一定会留低一啲嘢。罗卡定律可以话系鉴证工作嘅黄金定律，而今日我哋所讲嘅呢单连环凶杀案，最后亦都系因为罗卡定律，先至成功将凶手缉拿归案，结束咗凶手长达十年嘅杀戮。一九八六年七月十五号，一位渔夫嚟到咗加州圣华金园嘅郊外地区，准备喺河边钓鱼。佢习惯喺沿路嘅坑渠旁边捉啲幽印当系鱼利，然而。佢就喺坑渠度发现咗一具半裸嘅女性遗体，于是佢马上报警。死者条颈有勒痕，相信系俾人勒死之后再弃尸到坑渠度。法医喺死者嘅身上采集到精液，可惜因为遗体浸咗喺水入边太耐，导致精液样本被污染，所以冇办法提取 DNA 信息。死者被证实为失踪咗十二个钟嘅 Stephanie。十九岁嘅 Stephanie 系沙家面道银行嘅职员。案发当晚 ，Stephanie 揸车送男朋友翻屋企。由于 Stephanie 唔熟悉当地嘅路线，男朋友喺落车之后，仲叮嘱佢要行五号公路，一路向北方行就可以翻到屋企噶啦。警方喺佢离案发现场三十二公里外嘅路边，发现咗 Stephanie 架车，架车冇故障，油箱亦都仲有油，不过车头就系向住南方噶。警方推断 ，Stephanie 当晚应该系荡失路。所以佢就将架车停咗喺路边，想搵人问路。之后佢就出咗事。不过 Stephanie 被发现嘅时候，头发系短噶，而佢嘅屋企人就表示 Stephanie 一直以嚟都系长头发噶。另外，警方亦都喺案发现场搵到咗一件两边吊带都被剪断咗嘅背心，相信系凶手喺行凶之后特登将背心剪烂，再将 Stephanie 嘅头发剪短，当做系纪念品收藏。咁样睇嚟，凶手可能系一位有住特殊癖好嘅变态杀手。一个月之后，五号公路又发生咗类似嘅案件。案发当晚，二十六岁嘅 Shaman 同妈妈揸紧车翻屋企，途中佢哋架车突然之间死咗火。就喺佢哋彷徨无助嘅时候，一位友善嘅男子将架车停咗喺佢哋嘅身边，并问佢哋需唔需要帮手。两母女希望男子可以将佢哋载到附近嘅油站，男子答应咗。不过由于佢揸嘅系商人跑车，所以只能够先载一个人过去。上面决定先上车，然而佢就再冇翻嚟啦。当妈妈发现女女失踪之后，佢就即刻报咗警。可惜佢当时并冇留意到车牌号码，亦都冇办法清楚咁描述嗰名男子嘅样貌特征。净系知道佢系一位大约四五十岁、鼻大大嘅白人男子。之后，一位猎人喺森林度发现咗一具严重腐烂嘅遗体，遗体曾经被动物咬过。鉴证人员喺现场揾到咗头骨同埋一啲衣物，经过牙科记录比对之后，证实咗死者就系 Shaman。死因一样系俾人勒死。同年九月，五号公路附近又发现咗另一具严重腐烂嘅遗体。死者系二十一岁嘅 Laura， 死因一样系被勒死。佢嘅内衣同埋背心吊带都被人以奇怪嘅方式剪开，双手被密裤绑住。行凶手法同之前嘅两单案非常相似。Laura 最后一次出现喺大家面前，系喺一九八六年四月二十号晚。当晚 ，Laura 嘅男朋友毒瘾起，但系就冇钱买毒品，于是 Laura 就应承男朋友喺附近招客。进行性交易赚钱买毒品，冇几耐之后，一位揸住白色双门跑车嘅中年男子邀请 Laura 上车，之后佢就失咗踪。由于 Laura 嘅男朋友当时并冇通过测方，所以警方一度怀疑佢就系凶手。不过喺深入调查之后，都系排除咗佢嘅嫌疑。为咗尽快捉到凶手，警方开始设下陷阱。喺五号公路度伪装成妓女或者系需要帮助嘅路人，尝试引诱凶手作案，但系都系无功而返。与此同时，警方亦都向公众发出警告，提醒女性要小心提防呢位五号公路扼杀者。虽然系咁，但系噩梦仲未结束。一九八七年六月二十一号
二十五岁嘅 Karen 被发现沉尸喺五号公路附近嘅坑渠度，佢架车仲停咗喺旁边。Karen 嘅身上有多处被利器刺伤嘅伤口，身上嘅衣物都被剪烂咗，发尾仲有一小片胶纸。警方推测，凶手曾经用胶纸封住佢把口，喺杀咗佢之后，再将可能留低指纹嘅胶纸拎走。不过因为胶纸黐住咗发尾，所以先至会留低一小片胶纸。呢、这个举动令警方意识到凶手拥有好强嘅反侦测意识，可惜嗰一小片胶纸度并冇留低指纹，案件又进入咗死胡同。几个礼拜之后，有人喺南太浩湖嘅郊区度发现咗一具高度腐烂嘅女性遗体，死者被证实为十七岁嘅打士，死因亦都系俾人勒死，佢嘅衣物被剪烂，旁边仲有两条尼龙绳，经过检验之后。证实呢两条尼龙绳系降落伞嘅绳索。除此之外，凶手并冇留低其他嘅线索。几个月之后嘅一晚，二十九岁嘅妓女 Debra 企咗喺路边度招客，有位揸住白色双人跑车嘅男子邀请佢上车。行驶咗一段路程之后，男子将架车停咗喺路边，并开始露出咗真面目。佢突然捉住 Debra 嘅头撞向标板，并尝试用手扣扣住佢。Debra 不断反抗，并成功逃脱。呢、这个时候，一架警车咁啱喺附近巡逻，警员见到之后即刻落车调查，并以袭击嘅罪名逮捕咗呢名男子。呢名男子叫做 Roger， 四十八岁，系一位货仓经理，二婚，并有一个女。背景调查显示 ，Roger 系有前科噶。佢喺十五岁嘅时候，经常喺晒衫架度偷其他女性嘅内衣，并用妈妈嘅剪刀剪烂。最后仲因为呢件事而被逮捕。据称佢嘅妈妈经常打佢，所以两母子嘅关系好差，因此 Roger 先至会做出啲咁嘅行为嚟到报复女性。巧合嘅系 Roger 热爱跳伞，而打士案嘅现场就发现咗降落伞嘅绳索。另外，佢仲有一位喺凶杀组度做警探嘅哥哥，所以佢好了解警方嘅查案方式。除此之外，警方亦都喺 Roger 架车度发现咗一副手扣、一对绑咗绳嘅木棍同埋一把铰剪。虽然警方认为 Roger 就系五号公路扼杀者，但系佢哋并冇足够嘅证据可以将佢定罪。不过鉴证人员并冇放弃，佢哋相信罗卡定律一定可以帮佢哋揾到指证 Roger 嘅证据。只要佢有做过，就一定会留低证据。皇天不负有心人。佢哋喺打士嘅衣物度发现咗两条蓝色嘅地毡纤维，无论系颜色定系材质，都同 Roger 架车嘅地毡吻合。另外，纤维上仲发现咗针菌，而 Roger 嘅汽车地毡亦都有相同嘅针菌。除此之外，鉴证人员亦都喺打士嘅密裤度发现咗一啲纤维，而呢啲纤维亦都同 Roger 嘅汽车座椅吻合。佢哋亦都喺其中一位死者嘅衣物度发现咗属于 Roger 嘅毛发。而最关键嘅证据就系喺现场揾到嘅嗰条降落伞绳索。鉴证人员喺绳索度发现咗微量嘅红漆。经过分析之后，除咗有十种喺漆油度常见嘅化学原料之外，仲有两种冇被用喺生产漆油嘅元素。而呢两种元素其实就系空气中嘅杂质。当漆油喺喷嘴度被喷出嚟嘅时候，漆油先接触到空气中嘅杂质，再跌落条绳度。而喺 Roger 架车度搜到嘅绳索上面亦都有沾染到红漆，而且成分仲一模一样，包括嗰两种空气杂质嘅元素，所以可以证明佢哋系同一条绳。于是 Roger 因为谋杀打士而被逮捕。喺被捕之后 ，Roger 曾经同妻子坦承自己杀咗四个人。佢表示自己会揸车喺五号公路度徘徊，寻找佢嘅猎物。有时就会乔装成嫖客，诱导妓女上车，再将佢哋杀害。至于作案动机，佢表示自己亦都唔知道点解。虽然系咁，但系其余嘅案件都系因为证据不足而冇办法对佢提出起诉。一九九一年三月 ，Roger 被控一级谋杀罪名成立，被判二十五年至无期徒刑。虽然 Roger 已经被判刑，不过警方依然冇打算就咁结案。二零零九年，警方终于透过 DNA 技术嘅帮助，成功将 Roger 同埋另外六单案连埋一齐
，并以六项谋杀罪名起诉佢。除咗上面提到嘅 Stephanie、Charmaine 同埋 Laura 之外 ，Roger 亦都被认为同 Catherine 同埋 Barbara 嘅死有关。佢哋都系俾人勒死，再被弃尸喺荒郊野外。另外 ，Roger 亦都被认为同 Lou 嘅失踪有关。警方相信佢好大可能亦都已经遇害。不过就一直都冇揾到佢嘅遗体。一九七七年九月，二十一岁嘅 Lou 出门见工，而当时负责应征佢嘅人就系 Roger。当时 Roger 称佢嘅公司喺度进行紧维修工作，所以面试过程就喺 Roger 嘅 Four Window 进行。自此之后 ，Lou 就失咗踪。为咗逃避死刑 ，Roger 同控方达成咗认罪协议，并被判处六个无期徒刑，不得假释。作为交换条件 ，Roger 必须话俾警方知 Lou 嘅遗体到底喺边度。Roger 非常合作，佢带领警方嚟到咗弃尸地点，嗰度系荒郊野外。不过，由于案发至今已经过咗三十二年 ，Roger 亦都冇办法准确咁指认出遗体嘅位置。好彩嘅系，警方喺两年之后成功喺附近揾到咗 Lou 嘅遗体，等佢嘅屋企人可以好好咁安葬佢。二零二一年二月二十八号，八十一岁嘅 Roger 喺狱中俾人勒死。一位叫做 Jason 嘅囚犯承认咗自己就系凶手，而佢咁做嘅目的就系为咗帮死喺 Roger 手上嘅受害者报仇。本来就已经被判处无期徒刑嘅 Jason， 最终因为谋杀 Roger 而被追加多一个无期徒刑